วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผ่านสื่อทางไกลนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นหัวข้อ activities for teaching culture in the ELG classroom ดิฉันขอเรียนเชิญ Mr. John s c a g g l e ซึ่งเป็น regional English language officer ของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพเป็นผู้แนะนำวิทยากรค่ะ Good morning Thank you Ajahn Narapon Um, I'm delighted to be here again, and I want to thank the Thai Royal Distance Learning Foundation for sponsoring us, as well as Thailand TESOL. And before I introduce our speaker this morning, I would like to ask those of you who are watching on television to provide us some feedback through the DLTV website about the content and how you like the the workshops that we've had for you. So we we can only improve the content and provide what you want if we know if we have some feedback from you. So please do that. And we're working right now on the upcoming year's program. So before uh, I guess without further ado, let me introduce our featured speaker this morning, Mr. William Heaton, who has um, graciously agreed to come here from Nakhon Si Tamarat today. And William has just accepted a position with the U.S. Department of State in Washington, so he'll be leaving very soon to go back to Washington to work. But he'll be working with teachers, even in Washington. So uh, we don't lose him entirely, and we hope that he'll be able to come back. So, William, it's all yours. Thank you, John. Uh, good morning. Uh, this morning. I'd like to give you a presentation, as Achan Naraporn said, about activities for teaching culture in the English language teaching classroom. Let's start with a little warm-up activity. As you may see in front of you, uh, I'd like you to look at the following line of letters and cross out six letters without changing the order. To spell an English word, as you can see, uh, the six letters were uh, literal instructions about six letters to cross out, and the English word is uh, banana. I hope the banana uh, clearly introduces our topic today, which will be about food. Also, I think this activity, with a literal interpretation of directions, helps introduce our topic of different meanings and different cultures. Ajahn n a r a p a n a p o n ก็เริ่มแรกกิจกรรมแรกนะคะที่เห็นบนจอนะคะก็คือว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะหลายตัวมากแล้วก็อาจารย์วิลเล่มก็บอกว่าให้ลองดึงออกมาหกตัวเพื่อที่จะให้รวมได้เป็นคำคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าเบนานานะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าก็เป็นการเริ่มต้นหัวข้อของวันนี้นะคะเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฟู้ดค่ะ Thank you. And today we are going to work from the following paradigm uh, framework for teaching culture in the English language uh, classroom. As you can see, at the bottom of the framework is information, and this is the easiest type of of way to teach culture in the English language classroom. On top of Information. We have behaviors, where it gets a little more difficult to teach our students about behaviors of a different culture. After behaviors, we have values, and values drive the behaviors that we see in different cultures. And finally, at the the apex of the framework, we have the self. And learning more about oneself and one's own behaviors, one's own values, can be learned through studying culture and studying 
culture uh, through language. Ajahn Narapon. อาจารย์วิลเลมก็ให้ดูเฟรมเวิร์กนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ชั้นแรกคืออินโฟเมชันนะคะข
พูดถึง activities นะคะที่สามารถที่จะทำให้เ,เราเนี่ยได้ให้ข้อมูลหรือว่าสอนนะคะ information ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นให้กับผู้เรียนได้นะคะซึ่งสรุปอย่างแรกก็อาจารย์พูดถึงควิสค่ะนะคะคำถามซึ่งจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ culture นะคะซึ่งอาจจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสงสัยอยากรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆได้อย่างที่สองคือ reading s นะคะคือเรื่องต่างๆที่เราให้ผู้เรียนอ่านนะคะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆแล้วก็อย่างที่สามเรียเลยก็คือ,อของจริงนะคะสิ่งของอะไรก็ตามนะคะที่เป็นของวัฒนธรรมนั้นๆนะคะซึ่งเราก็เอามาให้ให้นักเรียนให้ผู้เรียนดูได้ซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจากนครศรีธรรมราชอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอาจารย์ไปสอนภาษาไทยที่อเมริกาอาจารย์ก็จะนําจตุคามไปด้วยนะคะประการอย่างที่4นะคะ research ก็หมายถึงว่าการที่เราจะค้นคว้าข้อมูลนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ทางยาลาพูดถึงนะคะคือว่าจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะในยุคนี้อย่างที่5ก็ทีวีฟิล์มเว็บไซต์นะคะพวกนี้ก็เป็นสื่อซึ่งเราเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆได้นะคะแล้วก็อย่างที่ถัดมาก็ personal anecdotes นะคะนี่ก็พูดถึงว่าอย่างเช่นว่าเรามีชาวต่างประเทศนะคะอยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะเราก็ฟังเขาคุยนะคะให้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขานะคะอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นได้แล้วก็อันสุดท้ายก็ holidays นะคะเราก็รู้จักกันเยอะแยะนะคะอย่างคริสต์มาสหรืออย่างอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะสื่อให้เราทราบถึงวัฒนธรรมอื่นได้นะคะแล้วก็ที่ทางผู้เข้าร่วมรายการได้แนะนำมาเพิ่มอีกอย่างก็คือมิวสิกนะคะค่ะก็น,นั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดนตรีนะคะของธรรมอื่นๆก็เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นได้เช่นกันค่ะ Uh, thank you, Achan n a r a p o r n Now, to give you a real example of providing information in a lesson, I'd like to ask participants in Bangkok, Hua Hin, and Yala uh, to please complete the quiz on page two of your handouts about Africa. ค่ะก็มีในในแฮนเอาที่แจกนะคะขอทางผู้ทั้งอาจารย์นะคะลองดูนะคะหน้าสอง African Culture Quiz อาจารย์กรุณาตอบควิสนะคะมีสิบข้อค่ะให้เวลาสองนาทีนะคะครับ Okay, I, I think uh, I hope everybody has had some time to finish this quick, quick quiz. Uh, I chose Africa because many of you have, many of many teachers I know, are already taught information about Great Britain or America or other countries where Farangs are from. But I think Africa really gets shortchanged in our in our uh, English language teaching uh, books. Uh, so I, I was hoping that no one would know um, all the answers to these questions, uh, so they might be more difficult. Uh, the first one, Mount Kilimanjaro, is in Tanzania, uh, right? A safari is a wildlife adventure. Uh, lake Victoria is the largest lake in Africa. Uganda is next to Lake Victoria. Uh, giraffe means spotted camel. Spotted camel. Uh, there are over 1,500 tribes in Africa. Peanuts are not a staple food. Staple food is a food eaten during every meal. Uh, for example, rice is a staple food in Thailand. Uh, Sierra Leone is in West Africa. Lusaka, the capital of Zambia. And Sierra Leone borders both Guyana and Liberia. And this quiz was designed to be incorporated into the rest of the lesson. So as a pre-reading activity, I would give my students this quiz um, in an in a actual lesson about culture. 
อาจารย์นรพลค่ะก็คงพูดอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะตัวเองก็ทำถูกข้อเดียวค่ะ Stable food. Yeah. Good answers. Well, I know rice is Thai staple food. ค่ะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะควิสนะคะซึ่งเป็นการนําเข้าสู่เรื่องนะคะที่เราจะสอนวัฒนธรรมให้กับให้กับผู้เรียนนะคะก็เป็นควิสนี่ก็แน่นอนว่าต้องทําอย่างรวดเร็วนะคะก็ถึงได้ให้เวลาสั้นๆแล้วก็ดูอย่างรวดเร็วนะคะลองตอบดูค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะหลายอย่างเลยที่เราไม่ทราบเกี่ยวกับแอฟริกาเชิญค่ะอาจารย์วิลเลียม Thank you Watson and so you've had one example of a quiz about information and I think many of us know that giving information about another culture is perhaps the easiest easiest thing we do in the English language classroom we have many of these activities in our books but after the information The next step on the framework for teaching teaching culture is teaching about behaviors, and this gets a little bit more difficult. Uh, you have to have students with a little bit higher language skills to be able to teach uh, behaviors. May I ask participants in Bangkok and and Hua Hin and Yala, what are some activities that you can do in your classroom to teach about behaviors? Participants here in Bangkok. Table manners. Okay. Okay. Very good. That's a behavior, right? Eating with a fork and a spoon, or eating with a knife and a and a fork. Okay. Any other ideas from from Bangkok? Food. How to cook food. Okay. So using recipes is one example. Sure. Okay. Okay. How about h u a h i n and Yala? Do we have some ideas from from participants in those sites? Dapula demonstration. Okay, demonstration. And dialogue play. Dialogue. Okay. Dialogues. Yes. Thank you. Thank you. Very good. Very good ideas. Yes. <laughs> and and how about Hua Hin? Do we, do we have some ideas there on ways to teach behaviors? I think we use body language. Ah, or body gesture. language. Gesture. Mm, gestures. Certainly. Certainly. Thank you. Thank you. Well, here are some activities that I have. Uh, That I have used to teach about behaviors in the English language uh, classroom. Uh, the first one being, as Yala said, using dialogues. How do the people interact with one another? Do they say "Hello, how are you? I'm fine" in the dialogue, or do they say "What's up? What's going on? How are you today? How's everything?" Uh, also, role plays. Role plays gets into what uh, Hua Hin said about using gestures in their in in in, um, in people speaking, and also predictions. Predictions, perhaps before watching a movie, uh, before listening to an audio cassette or song, making predictions about what people will do. Certainly, if you if you're teaching a class with a video. And you give the students your setting. You can ask them to make predictions about the setting. Also, noticing, just observing what people do, as Hua Hin said, body language. But even observing, for example, Americans who may be so tied to their watch that they look at their watch all the time, whereas someone in Africa might not have a watch or it might be broken. And there's also simulations, simulations where, whereby you put your students into a particular situation. Uh, one situation, one simulation that is very famous for teaching about culture is called Barnga, where you have your students sit at, at different tables and play cards 
but each table has different rules that they're playing cards by. And one or two students would switch tables and go to a different table where the rules are different. It's one common simulation. Another simulation uh, I've used is a cocktail party where students would stand where students would each have one behavior assigned to them. For example, do not look somebody in the eyes, or snap your fingers when you want to talk, or touch someone always, or interrupt other people when they are speaking. And at this cocktail party, each student will act out their own behavior. And then you can have a discussion about how these things are different, how these behaviors differ in different cultures. And finally, study tours is another way to learn about behaviors. And that goes along a lot with observing and noticing how other people behave. Observing how uh, people eat or what silverware people use in different countries uh, can be seen by a study tour. Acha Narapurn. ค่ะอาจารย์วิลเลียมก็พูดถึงตอนตอนนี้เรามาพูดถึงขั้นที่ยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนอกจากต่อจากอินโฟเมชันก็คือเรียนรู้พฤติกรรมของคนที่อยู่ในพัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะอาจารย์ก็เริ่มด้วยคำถามที่ว่าเราใช้กิจกรรมอะไรนะคะที่ใช้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะคะก็คําตอบก็อย่างเช่นว่า demonstration นะคะหรือว่า dialogue บทสนทนาหรือว่า body language นะคะหรือว่า gesture กริยาท่าทางซึ่งอาจจะใช้สอนเกี่ยวกับอะไรฮะ table manner นะคะก็ได้หรือว่าอย่างที่อาจารย์แนะนำก็คือการทำอาหารของวัฒนธรรมอื่นนะคะนอกจากนั้นอาจารย์วิลเลียมก็ได้แนะนำกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะก็อย่างเช่นคาแดลอกก็เหมือนกับที่เราพูดไปแล้วนะคะบทสนทนาอย่างเช่นเขานิยมพูดกันว่าอะไรเดี๋ยวนี้ฮาวาไรยูก็อาจจะฟอร์เมอร์เกินไปแล้วก็อาจจะมีว่าวัสับนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็โรเพลย์นะคะก็อย่างเช่นเราก็จะมีให้ให้ลองให้แสดงนะคะท่าทางหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นๆแล้วก็มี predictions นะคะอาจารย์ก็บอกอาจจะเป็นการว่าก่อนที่จะให้เราเราจะให้ผู้เรียนเนี่ยดูภาพยนตร์ดูวิดีโออะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นเนี่ยก็อาจจะตั้งคําถามให้ก่อนนะคะว่าเขาควรจะหรือว่าให้ให,ให้ให้ผู้ที่จะดูเนี่ยผู้เรียนเนี่ยลองคาดเดาซิว่าจะเจออะไรจะได้เห็นอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนั้นนะคะ noticing ก็เป็นการสังเกตนะคะอย่างเช่นสังเกตจาก body language สังเกตจาก gesture นะคะแล้วก็ simulation นะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็แนะนำกิจกรรมนะคะอย่างเช่นว่า playing cards นะคะเป็นเป็นคือ simulation คือว่าการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้อยู่ใน situation particular situation คือเหตุการณ์เฉพาะนะคะอย่างเช่นว่า playing cards แล้วก็ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เล่นไพ่นะคะโดยที่มีกฎที่ต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนี้สลับกันไปอยู่ในกลุ่มอื่นๆนะคะได้เรียนรู้กฎที่แตกต่างกันไปนะคะหรือว่าค็อกเชลพาร์ตี้นะคะกิจกรรมนี้ก็กําหนดก่อนว่านักเรียนเนี่ยจะต้องทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนะคะอย่างเช่นก่อนที่นักเรียนจะเข้าจะไปที่ค็อกเทลพาร์ตี้เนี่ยก็บอกว่าห้ามจ้องตาเวลาคุยกับคนอื่นนะคะหรือว่าให้ดีดนิ้วทุกครั้งที่พูดนะหรือว่าให้แตะตัวคนที่เราพูดด้วยนะหรือว่าให้พูดแทรกตลอดหรืออะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ให้เสร็จแล้วเมื่อทําแล้วเนี่ยก็ให้มาดิสคัสกันว่ากริยาอย่างนั้นเนี่ยควรทําหรือไม่ควรทําเหมาะกับวัฒนธรรมไหนบ้างนะคะค่ะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่อาจารย์วิเลียมแนะนำนะคะในการที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราค่ะเชิญอาจารย์วิเลียม Thank you so moving along with our simulation and demo demonstration lesson I'd like to ask uh, participants in Bangkok um, to look at page three of the handouts and participants in Hua Hin to look at page four and those in Yala to look at page five 
Oh, I'd like you to, uh, I'm sorry. First, I'd like to uh, ask you the, about skimming and scanning. Skimming and scanning. What are the steps in skimming and scanning? Or what is skimming? Anybody in Bangkok? Okay, right. When we're skimming, we're looking for the big idea. Right. And in scanning? Scanning, we're, thank you, Achad. You're a pro. We're looking for specific information. So I'd like to ask participants in each site to please skim the article briefly and try to come up with a title. Uh, Bangkok for page two, Hin for page three, and, or Bangkok for page three, Hin for page four, and Yala for page five. อาจารย์มิลิมให้เอ่ออาจารย์นะคะที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะอ่านเรื่องในหน้าOkay, how about uh, Bangkok? Do we have a title for page three? I'll give you a hint. Page six, the first two words are the same. Maybe cuisine and etiquette, etiquette in, in Sierra Leone. Okay, so cuisine and etiquette in Sierra Leone. And Hua Hin, do we have a title for page four? The, my, my title is Food and Table Manner in Uganda. Food and Table Manners. Another way to say that would be cuisine and etiquette in Uganda. Okay, right. Thank you. Excellent. And Yala, is there a good title for page five? And good manners in Zambia. Okay, food and good manners or <coughs> cuisine and etiquette in Zambia. Okay. Right, cuisine is food and etiquette is how we oh. behave, how we act. Yeah. <laughs> Thank you. Uh, as a pre-reading activity, I asked you to get a title. Now, I'd, I'd like you to do a during-reading activity, which is to complete the grid on page 6, uh, the jigsaw reading. And I'd like Bangkok to start... Uh, completing the grid about Sierra Leone and Hua Hin, would you please complete the grid on page six with information about Uganda and Yala, uh, please complete the grid on page six about uh, Zambia. Scanning. <laughs> ใน handout นะคะหน้า 6 นะคะก็เป็นกริดเป็นตารางนะคะอาจารย์วิลเลียมก็บอกว่าแต่ละspecific information ใช่ก็ไม่ใช้เวลามากเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะหาอะไรมีหัวข้ออยู่ให้ทางเอ่อช่องทางซ้ายมือนะคะอาจารย์ก็เจาะไปที่ข
okay, I realize it's not enough time to actually complete the grid. However, I, I hope that you have uh, something like this abbreviated form uh, on this PowerPoint here, where the staple food in Sierra Leone is rice. In Uganda, we've got uh, matok. In Zambia, we have uh, maize or corn. And we have different behaviors for people during, during the meals. Whereas men eat first in Sierra Leone, women eat last. Uh, before the meal, uh, people, the behavior taken is that people wash their hands. Uh, after the meal, people thank the cook. And people do not use their left hand while eating. I believe there's more on your grid, but for the purposes of this, of this demonstration, we use the reading here to identify to complete a jigsaw, a jigsaw reading, to complete, uh, um, to find out information about behaviors of people in different, in different cultures. Uh, now, once we learn about behaviors of a different culture, uh, the next, the next uh, le type of activity we can do is to identify the values. And when we know the, the behaviors, we can look for the values. What drives those behaviors from other, other countries and other cultures? And this is a more difficult task level, something that perhaps you could not do with those who have very low English skills, but you could do with students who have higher level language abilities. And so let me ask uh, those participants here in, in Bangkok, uh, Hua Hin and Yala, what are some activities you can do to learn more about the values of another country or culture? Any ideas here? Again, it's usually not something that you could read in a book or get from a passage to, to learn about a value. Or you could, but you'd have to make some, you'd have to do some, some analyzing. Any, any ideas from, from Hua Hin? Okay. Well, let's take a look at some, some activities that I would suggest for, for learning about values in the, in the uh, English language classroom. One is uh, making interpretations and uh, looking at somebody who, uh, watching a video and seeing someone who is constantly looking at their watch. Maybe that's a behavior. And what is the value behind that? Well, perhaps time is money to that person. Or looking at someone who is um, constantly looking through their BlackBerry or mobile telephone and writing messages. And that, again, work is very important in their, in their life where they have a strong work ethic. Uh, comparing and contrasting. Uh, you can compare staple foods or men's roles and women's roles in different countries. And you can learn about the values that culture or that country places on different genders. Also, proverbs and popular sayings. One popular saying in America is, time is money. So you may see people, you can learn something about the, the culture from, from hearing that popular saying. Or another popular saying that we illustrated before, what's up? What's up is something you would say to maybe your father and your little brother. So there's not a definite hierarchy or a definite um, social, social structure that's based on, on respect for age as much as some other countries. Uh, next is critical incidents. Critical incidents. These are like simulations, uh, giving your students a scenario. For example, one scenario, one critical incident I've given my, my students is they are to write directions for an alien 
to come into the classroom, sit down at a desk, and write on a piece of paper. Well, without some of the assumptions that we have, sit down, sit down, implying sit down in the chair, some of the students sit down right on the floor. They're aliens, right? So these are critical incidents. Many things are implied about a culture. You know, please sit down. Well, people think sit down in the chair. Uh, and finally, for learning about values, we can ask our students to keep a journal and a notebook and reflect upon what they've seen, what they have seen in the video, or what they have read about, and how that, both comparing and contrasting that with their country, their culture, and um, what that tells them about the value of the country or culture they are studying at that time. Ajahn, not a point. ค่ะอาจารย์วิลเลียมก็มาถึงขั้นที่ยากขึ้นนะคะคือแวลูส์ค่านิยมนะคะอาจารย์ก็ถามว่าเอ่อเรามีกิจกรรมอะไรมั้
a worksheet about linking values to be or linking behavior to values. Uh, page seven. I, I apologize. Page seven, please. Uh, well, they will find a, a worksheet about a handout, a matching exercise about linking values to behavior. And maybe one minute to complete those, those values for your country. And in, in fact, we can do a couple of these together, perhaps that would be best. Uh, we see a behavior. Many Ugandan families say a prayer before eating. What is the, what is the value that we could link to that behavior? Sure, A, hey, religion is important to daily life. Uh, how about number two, behavior in Sierra Leone? People eat from a big plate that everyone sits around. Sharing? sharing? Sharing. Sure, sharing. People are together. And obviously, last one in Uganda, the people and girls prepare the family meals. Obviously, clear roles for, for men and women, certainly gender, gender rules, uh, gender roles for each, for each group. So this is one way, one post-reading activity that you can do with your students from any reading um, to pick out a behavior and to match a value to that, to label a value, make an interpretation of that value, of that behavior to a value. That's another point. กิจกรรมในหน้าเจ็ดนะคะให้ที่ให้ match values and behaviors นะคะก็เป็นกิจกรรมที่อาจารย์บอกว่าเป็น post reading นะคะคือหลังจากที่ให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านเท็กซ์เสียวกับสามประเทศนี้ไปแล้วก็ลองมาอันนี้เป็นขั้นตีความแล้วนะคะ interpretation ตีความ values นะคะว่าพฤติกรรมที่เราอ่านเจอใน reading เนี่ยนะคะเราจะตีความได้ว่าไงนะคะเขาอย่างเช่นเขาต้องสวดมนต์ก่อนที่จะรับประทานเนี่ยก็คือเขาเห็นความสำคัญของศาสนานะคะเขามีความเชื่อถือนะคะหรือว่าล้างมือก่อนก็คือเกี่ยวกับอะไรฮะเขารักษาความสะอาดอย่างนั้นเป็นต้นค่ะเช่นค่ะ and finally we have when we're teaching culture the the last step of this framework the the apex as it is is uh, knowing of one's own culture knowing about oneself and knowing why, why, why one does something that are, is not done in another country or another culture. And again, this gets at perhaps the, the highest level uh, of, of English students you're working with. Um, perhaps you would not be able to do this with lower students. Uh, where, but it's also one that, that can lead to the most insight about oneself in the English language classroom. And some activities to, to get at this uh, higher level of, of learning about culture is to examine oneself. Uh, for example, well, people don't look at their watch, aren't tied to their watch so much in other countries. Why do I look at my watch every 10 minutes? Uh, in thinking about one's own conception of time or time, time is money. Uh, and also getting feedback from other people. If you're around other foreigners, um, you, they can give you feedback about, boy, you sure do talk about food a lot. Well, maybe that's something that, they could, that um, you could learn about yourself is you talk about food a lot or talk about time a lot. And, and finally, again, reflective writing is a tool that you can use with your students to, to learn more about yourself and why you value uh, certain things higher than others. And, and for raising your cultural awareness. Okay. Uh, 
อาจารย์วิลเลียมก็บอกว่าขั้นที่ยากสุดนะคะในกริดนี้ก็คือ self นะคะก็คือการที่จะสังเกตตัวเองนะคะสังเกตพฤติกรรมพฤติกรรมของตัวเองนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราทำเช่นนั้นเพราะอะไรนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ตีความนะคะหรือว่าได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมที่ค่านิยมที่ตัวเองยึดถือคืออะไรนะคะก็การสังเกตตัวเองก็อย่างเช่นว่าอาจารย์บอกว่าให้ลองสังเกตสิว่าทําไมเราถึงได้ดูในการบ่อยๆหรือว่าทําไมเรามีพฤติกรรมเช่นนี้บ่อยๆนะคะเ,เราคิดว่าอย่างไรนะเรามีความเชื่อว่าอย่างไรมีค่านิยมอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องฝึกฝนไปแล้วคือท่านเองก็คิดว่าเพราะนั้นก็อาจจะถ้าเราให้นักเรียนเราทําเองนี่ก็อาจจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของของไทยนี่แหละค่ะไปเองผ่านทางภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะนอกจากจะเรียนรู้วัฒนธรรมชาติอื่นแล้วค่ะ Thank you uh, now I'd like to engage in a, a post reading activity a production activity and ask participants in Bangkok, Hua Hin, and Yala um, to examine themselves. We've read about some cuisine and etiquette in in three African countries, and I'd I'd like you to think about in small groups uh, about cuisine and etiquette etiquette in Thailand. Are there certain rules for men, women, and children during a meal? Are there some pre, during, and Post meal activities that that people engage in. Uh, are there rules about the ha your hands or the way you sit? Are there things that you should not do during a meal in Thailand? And what does this say about the meaning uh, and values of Thai people? The things, the gender roles, the things you should do, the activities before, during, and after the meal. So perhaps a. Uh, Four or five minutes uh, in each in small groups. Think about how this relates to a cuisine and etiquette in Thailand, and perhaps we could get each group to give a each location to give a brief report. ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็ก็คือ examine self นั่นเองนะคะคือว่าเมื่อเรารู้ได้อ่านนะคะเกี่ยวกับฟู้ดกับเอจิแกตนะคะของประเทศอื่นแล้วเนี่ยเราลองกลับมาดูที่ที่ตัวเรานะคะวิซีเนี่ยเอจิแกตอินไทยแลนด์นะคะก็อาจารย์ให้ตั้งคำถามมานะคะว่าให้เราลองลองคุยกันนะคะทำงานเป็นกลุ่มโดยที่ดูว่าบทบาทของผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือว่าก่อนหลังรับประทานนะคะระหว่างรับประทานนี้เราทําอะไรนะคะมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะก็มีคําถามอยู่67ข้อนะคะอาจารย์บอกว่าให้ทํางานเป็นกลุ่มดิสคัสกันแล้วก็เดี๋ยวอยากจะให้พรีเซนต์นะคะในแต่ละสายมีผู้แทนพรีเซนต์นะคะก็ให้เวลาสัก67นาทีนะคะค่ะเชิญค่ะโอเค can we can we come back together please and it'd be great now if we get a couple groups perhaps a couple groups from each site to give us their presentation about cuisine and etiquette in Thailand perhaps uh, We have a group here in Bangkok that'd like to to start. Yes, would you like to start and give us a, a presentation? Yes.
Lopez. We have got four members in our group, and one in our group said the old one should should be presenter for the group. <laughs> but they tried to say, "I'm not old. You are senior." <laughs> uh, if we talk about the 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 way and the food or etiquette for eating in Thailand, we should say that staple food are right, and we always have um, some dishes. I mean, food with rice. We and we always have rice for the three meals of a day. Right? Do you agree with me? Sure. Yeah, I do. <laughs> <laughs> and uh, we always treat the woman should be the the cook. I mean, wife or daughter, and men can watch TV or read <laughs> newspaper. Uh -huh. And sometimes some some family asked the children to help each other to set the table. I mean prepare dishes. Mm -hmm. uh -huh. And if we talk about um, pre-eating activity, uh -huh. uh, it's okay. We we have to watch hands, right? Yes. And um, setting the table, prepare water. Uh -huh. And if we talk about the things that we should not do during we have meal or um, uh, okay, uh, one thing that we have to concern is don't talk. But we say that sometimes we talk, and it's good time. It's good time to talk to each other. Is is the time that all the members in family can share experience and the problem, especially for the children, if they have problem. They should tell parents. Okay. Um, the the thing that we think we we don't do, for example, showing food, showing showing food. Uh -huh. si we should we should show silently. Ah, I see. I see. Right. Uh -huh. And we do not talk about bad thing. For example. Accident and something dirty. Or ghosts. <laughs> <laughs> um, one one thing that we we have to concern is the way that old always tell the family, I mean the family member to eat every piece of rice or grain of rice, because it's the way that we show the respect to some, I, I don't know in English, but in Thai we call mere uh, posop. Mere paposop. Do you know William? I don't know mere paposop. <laughs> it's right. A angel is a cheese angel for rice. I, I don't know how to explain in English. Goddess of rice. Goddess of rice. Goddess of rice. Okay. Uh -huh. That is the value. So eat all of the rice. Do not leave. Yeah. Do not leave a, a grain of rice on yeah. your pl on your plate on your uh -huh. john. And in Thai, you know that when when you have something or eat something, we we don't put the um, the bone or the 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 fish the, the bone of the fish on the table. We should put in in the plate. But for Chinese. Different. <laughs> yes, yes. Different, maybe a different value of cleanliness, or a different value, a different behavior that reflects upon cleanliness, or uh, reflects upon keeping the table clean. Yeah. Uh huh. And after after eating activity, the member of the family always help each other to clean the dishes, and the the men again can sit and read books or newspaper. <laughs> okay, that's all. Is there anything you want to present? You want to talk about? It's okay. Thank you, William. Thank you, Hacha. Thank you very much. <laughs> yes. 
uh, I would like to add more about behavior and value of why men always sitting and read reading newspaper or watch movie or something like that. So we think that because Thai people think uh, men is uh, the leader of the family, work very hard, so they have they need time to take a rest or something like that. So we respect to father or uh, husband, something like that. And housewife always works at home, but now something changed. Okay, thank you. So, so traditionally, the men were out working and, and making the, earning the money, and so they would relax during meal times, but now it's maybe changing to some degree. Okay, how about, how about in Yala? Can we get somebody from Yala to, to present to us and tell us about cuisine and etiquette in southern Thailand? Okay. <laughs> um, cuisine and etiquette in Thailand. Okay, one role for women. Um, role for women uh, need make food, just only, yes, and eat. And men just only eat, <laughs> just only eat <laughs> too. <laughs> and children um, help help mother for to cook uh, and clean this <laughs> food. Okay. <laughs> and number two. Um, Pre-eating activity in our in our culture, um, Muslim need to pray and wash hand. Mm. Okay. Okay. Uh, three. <laughs> okay. Number three, rules rules about hands or the way you stitch. We have no specific rules for hand and we can sit any places around the table. Some of us have our meal on the floor because it's a good Thai tradition. Excellent, excellent. After that, post eating activities. We can, we can speak and not loudly. Don't play while eating. Okay. 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 <laughs> okay, number four. The the number number three. Five. Uh, okay, number five. Sorry. Uh, <laughs> reflect, reflect. Uh, good culture and value. Uh, because everybody and family can eat together. Because uh, the family is important. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Very good. Thank you. And is there a group in, in Hua Hin who would like to, to present us with, with what they came up with? Perhaps they've got something to add to our, to our dialogue here. Yeah, so Hua Hin would like to share with you one by one, starting with Ajahn, Ajahn, Ajahn Pagagao. Okay. I would like to tell you about the rules for men, women, and children. Men's rules are usually do nothing. <laughs> and women prepare the food, and children help their moms to set the table, prepare the food. Next is Miss Wari. I'm going to talk about pre, during, and post eating activity in Thai culture. Uh, we always wash our hands before and after meals. And during the meal, I think mom or women always treat or facilitate everyone, just like eat it, eat it, it is nice, serve everyone during the meal. Mm -hmm. And, yeah, right. And after the meal, our children and women always clear the table and set. Right, help each other to set the table and also clear the table. Okay. Uh, Ajahn Sukanya, uh, she like to speak about the things not to do. Mm. Ah. And, and thing not to do is like uh, not talk too much at the table, or not make a lot of noise, and no licking, you know, like uh, not lick your finger while you eat, like that. Excellent, excellent. And, and um, the last one, reflect upon meaning and values of Thai people. 
Actually, meal time in Thai culture is the time where all the family members get together, and they can share their experience, personal experience, their feeling, and they can get advice from the um, senior uh, members, like father, mother, or grandmother, grandfather. And um, the 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 second aspect, which is very unique, is in the olden days we. We have a kind of fresh, fresh um, vegetables and fruits um, supermarket in, the, in our house because we have to grow so many different kinds of trees and vegetables. So um, actually, actually preparing for a meal is a a very um, enjoyable time for the the grandmother, the mother, and the kids, the young kids, where the peak. Fresh leaves and fruits from the garden, and they learn about the medicinal um, qualities and the herbs, and they learn about the local wisdom, how to cook, and then to, the father really enjoy the meal, and it gives the young members something very proud to say to their grandfather and, and daddy that this is something I cook by myself. Um, so um, I think that's about it. If, if somebody else would like to add something. Oh, and then um, this this shows how Thai people have uh, a closely knitted family. Have. Ah, excellent. Thank you. I, I think I heard you say that food is very important in in Thai culture uh, because because it's the best food in the world because it's uh, such a, a variety of food products that there are. Uh, as well as it's a time where families come together to eat together, to talk about their day, to talk about problems, to talk about things that have happened to them. It's a time for young people to get advice from their from their elders. Um, is that is that correct? Yes. Uh, thank you. Thank you very much. And I, I appreciate all of your all of your contributions. To to show you a an example here of, of the framework in action that I presented earlier to you. Uh, we did four activities with, with each satellite group and the first one was gaining information about Africa by taking a quiz about Africa. Uh, the next one was doing a reading activity where we read an article about a certain country, Sierra Leone, Uganda, Zambia, and we completed a grid about some of the behaviors in that country for cuisine and etiquette. Uh, then we looked at those behaviors and tried to match some of those behaviors with a particular value, with something that is very important to that country, very important to that culture. Uh, for example, washing hands in order of age shows respect for elders. And then we talked about self. I asked you to think about cuisine and etiquette in Thailand. And I heard Yala say this, actually, uh, something like this, uh, that many Thai people also eat while sitting on floor mats. Uh, so they might feel comfortable eating this way if they were visiting Uganda. Uh, because it's the way many Thai people do eat. It's another point. ค่ะเอ่อบนจอนะคะที่อาจารย์วิลเลียมให้ดูนะคะก็อาจารย์ก็สรุปจากกิจกรรมที่ให้เราทํานะคะโดยเอ่อเป็นตามขั้นตอน
นะอาวุโสนะคะแล้วก็ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยกิจกรรมขั้นสูงสุดนะคะที่ที่น่าจะยากขึ้นมาอีกก็คือการที่หันกลับมามองตัวเองแล้วก็เปรียบเทียบวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะอาจารย์วิเลียมก็แนะนําว่าเมื่อเราเรียนรู้ว่าทำชาติอื่นแล้วนะคะเราก็ลองกลับมาคิดถึงวัฒนธรรมของเรานะคะอย่างที่อาจารย์ทํากิจกรรมกลุ่มเมื่อกี้วัฒนธรรมการรับประทานของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมที่เราได้เรียนรู้จาก3ประเทศนั้นนะคะซึ่งก็อาจจะสรุปได้ว่าอย่างเช่นทางที่ยาลาบอกว่าเรารับประทานบางทีเราประทานอาหารเราก็นั่งกับพื้นรับประทานไม่ได้นั่งโต๊ะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในตำนองเดียวกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะนั้นถ้าเราไปอุกันดาเราก็อาจจะรู้สึกไม่ไม่ลำบากนะคะในการที่นั่งกับเพื่อนรับประทานอาหารกับเขาอย่างเป็นต้นคืออันนี้ก็คือถึงขั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะกับวัฒนธรรมของตัวเองค่ะ Thank you and and so for the past hour and a half we've been looking at this framework on on teaching culture and I wanted to leave some time at the end and and for participants in various sites if you have any any questions that I can that I can answer About about teaching culture. This is your time. Uh, in Hua Hin or Yala or or Bangkok, are there any any audience questions that I, that they may have? Maybe. Well, then I've got a question for you. Um, I'd like to hear some some examples that you've used in your classroom to teach culture. Uh, whether it be to give information, to learn about values uh, and behaviors, or to examine yourself, I, I heard in the beginning uh, participants said they use TV and video. So, how? Are, what are some specific activities that you've used in your classroom? อาจารย์นรพลค่ะอาจารย์วิเลียมบอกว่าถ้าเราไม่มีคําถามอาจารย์ก็อยากจะถามนะคะว่าอาจารย์บางท่านนะคะได้กล่าวในช่วงต้นๆว่าอาจารย์ใช้วิดีโอนะคะหรือว่าฟิล์มหรือว่าทีวีนะคะเป็นการใช้เป็นสื่อในการที่สอนแนะนําวัฒนธรรมต่างชาตินะคะให้กับผู้เรียนของเราอาจารย์ก็ถามว่าอาจารย์อาจารย์วิเลียมถามว่าแล้วเราใช้วิดีโอนั้นในกิจกรรมลักษณะเช่นใดนะคะไม่ทราบอาจารย์ที่ยะลาหรือว่าหัวหินหรือที่กรุงเทพมีคำตอบไหมคะสำหรับคำถามของอาจารย์วิเลียม Thank you Hello Mr. William Ah yes Hello Yes, I'm from Yalar. So I have the idea. I usually use the video and also some CDs for my student with the drama class. Mm -hmm. And I feel that I can show them some some scenes in the drama. But some part of the drama, I feel that I have to show them that okay, this is the violent part, this is the romantic part, and this is the good part. <laughs> I mean that I need I need to show them and explain to them, and yes, and make them to criticize to analyze by themselves before they they going to uh, make their own script. Okay, so you ask the students to uh, take on, basically, be a, an observer or to notice some of the behaviors that the actors do. Um, you uh -huh. ask them to watch the video to get information. Yes, to get the information to answer, or uh, to answer some question from the story, from the movie, and also in some part, I just ask the student to um, maybe make the same dialogue or yeah. do the same thing by acting in front of the class because my class is the drama class, so sure. I can use this kind of activity with the student. Yes, thank you. That sounds great. Thank you, Achan. Thank you. How about in, in h u a Thank you, Achan. In h u a Hin, is there is there is there a, a participant there who would like to share an activity with us? They use in there. Okay, the right. The activity that I use in my class is just like a short passage or short articles about some situation, and it just put the student in that situation. If you were that guy or that person, what should you do and why? For example, if 
Maybe you can use a picture also just a poor man, all right? You just ask the money, something like that. Will you help them or not and why or something like that? And we know that we ask you what they think about that situation and how they solve the problem and why. Hmm. Okay, that's I always use in my class. Thank you. Very good, mm -hmm. very good, very, very interesting, uh, interesting scenario. And how about from those here in Bangkok? Are there any, any examples that you use in your classroom that you'd like to, to share with us? Uh, when I let my student to watch the film, mm -hmm. uh, I, I let them to compare with Thai culture, something different after watching the video or CD, something like that. And they act like a low play or something like that to learn other cultures. Thank you. Sure, comparing and, and contrasting with, with, one's, own, with what's one's own country, uh, one's own culture. It lets you examine your own values. Um, very good. I, I want to thank all of the participants here very much and say a special thank you to Acha Naraporn. Uh, I'll pass it over to you now. ค่ะก็คงจะจบสําหรับวันนี้นะคะหัวข้อการสอนเอ่อแอคทิวิตี้ส์ฟอร์ทีชิ่งคัลเจอร์อินเดอะคลาสรูมนะคะโดยจะม